29cm 한국에서는 많이 없는 이런 핫한 스타일들이 많이 있습니다 그리고 제품도 제가 빈티지로 구입을 한 건데 안녕 안녕하세요 짜잔 제가 오늘은 세은이의 쇼핑 방법 제가 어떻게 쇼핑을 하는지 궁금해하는 생각들이 많더라고요 그래가지고 낱낱이 알려드리려고 카메라를 켰고 제가 정말 꼭 꼼꼼하게 가격 비교를 하고 구매를 하는 편입니다 그런 오늘 꿀팁들을 알려드리겠습니다 저는 옷에 너무 관심이 많아가지고 정말 다양하게 구매를 하는 건 아마 생각해도 다 알고 있을 거야 국내 브랜드 옷을 구매를 할 때는 29cm EQL 보신인사 그리고 W 컨셉에서 구매를 하는데 정말 실질적으로 구매를 많이 한 곳이 29cm예요 왜냐면은 29cm는 기본으로 뭐 10% 그리고 많게는 뭐 15% 더 하면은 더더더 할인이 되더라고요 몸이 많이 도산네 세훈아 화장품도 샀어요 화장품 부츠도 사고 뭐 이것저것 이런 조명 같은 것도 여기서 구매를 했고 일단 무신사는 쿠폰이 많기로 유명하죠 다른 앱스토어에 비해 그게 많아요 후기 사진 뭐 이렇게 이렇게 이런 게또 장점이고 29cm에서는 바로 리뷰가 보이진 않아요 리뷰가 그렇게 사진 리뷰가 많이 없거든요 그렇지만 29cm의 좋은 점 나의 구매 가능 가격이 나와요 여기에 총 25%가 돼서 82,264원을 구매를 할 수가 있 다고 이렇게 뜨더라고요 무신사는 이제 가격이 뜨는데 가격이 이렇게 떠요 얼마에서 얼마 사이 이렇게 뜨더라고요 그래가지고 저는 바로 가격이 보이는 29cm에서 많이 구매를 했더라고요 머리 아프게 어, 이거 10%면 얼마지? 뭐면 얼마지? 계산을 하지 않아도 내가 얼마에 구매를 할수 있는지 바로 알수 있다 물론 무신사랑 29cm 둘다 할인율이 되게 많아서 어떤 옷을 구매를 할 거야 하면 은꼭 들어가는 두 가지가 무신사 29cm입니다 그래서 저는 쇼핑을 하게 되면 은 진짜 바로 누워가지고 앱을 다 여러 개 켜놓고 이 제품을 다 쳐본 다음에 가격을 보고 구매를 합니다 그러면 은뭐 많이는 아니더라도 뭐 몇천 원이라도 뭐 몇백 원이라도 조금이라도 저렴하게 살 수가 있다면 그렇게 찾아서 몇백 원이라도 싸게 구매를 하는 편입니다 EQL EQL에서도 저는 구매를 많이 했어요 여기에는 뭔가 모자, 악세서리, 핀, 귀걸이 아니면 양말 뭐 이런 제품들이 많더라고요 지금도 이렇게 제가 넣어놨는데 이런 스타일 여기도 이렇게 최대 혜택가가 바로 나와요 그래서 보기가 편하고 EQL이 좋은 점이 있어요 일단 H포인트 같이 사용을 할 수가 있어요 그래서 제가 H포인트가 지금 4764점이 있습니다 그리고 한선 마일리지를 또 따로 이제 또 합산해서 사용을 할 수가 있어요 현대백화점에서 만약에 쇼핑을 했어 포인트를 쌓았어 그런 다음에 이제 EQL에서 사용할 수가 있는 거예요 그게 너무 좋아요 이제 이런 아우터들을 구매를 했습니다 아우터들은 가격대가 있잖아요 막 20만원, 막 30만원 막 이런데 쿠폰을 쓸 수가 있고 그리고 또 별개로 현대 포인트를 이제 쓸 수가 있어가지고 조금 고가의 제품들과 그리고 액세서리를 EQL에서 구매를 했고 샵사이다 샵사이다도 많이 보는 편이에요 한국에서는 많이 없는 이런 핫한 스타일들이 많이 있습니다 조금 뭔가 화려한 옷을 입고 싶다던가 조금 노출감이 있는 옷이라던가 화려하고 독특한 옷이 필요하다 싶을 때에는 샵사이다를 들어가가지고 구매를 많이 하는 편인데 샵사이다 좋은 점은 가격이 조금 저렴한 편이고 좀 빨리 오는 편이에요 사진하고 실물하고 똑같습니다 리뷰도 이렇게 많습니다 이렇게 샵사이다에서도 제가 구매를 많이 했습니다 페스티벌 같은 데서 쓰려고 이런 제품들도 구매를 했는데 독특한 그런 제품들이 많습니다 조금 더 다양한 네. 스타일을 한 앱에서 볼수 있는 것들이 큰 장점인 것 같아요 그리고 저는 또 알리를 그렇게 많이 잘 이용을 합니다 제가 이 영상을 찍는 이유도 뭐냐면 은 해외 브랜드나 뭐 이런 이것저것 이 다양하게 구매를 하고 싶잖아요 근데 저도 처음에 해외 배송을 하게 되면 은 어? 이게 정말 잘 올까? 물건이 다르진 않을까? 내가 생각했던 거랑 사이즈가 다르면 어떡하지? 다들 알리 이용할 때 아, 알리? 그거 조금 믿음이 안 가는데? 그럼 그 불신들이 있잖아요 정말 걱정이 많았는데 좀 복잡하고 어려울 거라는 생각을 했어가지고 오늘 찍는 이유도 있거든요 정말 다양한 물건들이 많고 저렴하고 좋다 
그치만 배송이 정말 늦습니다. 이제 한달 정도 생각을 하고 구매를 하는 편이에요. 보통 배송 기간은 2주 이내로 오는 것 같습니다. 그치만 3일, 5일 배송 막 이런 것들도 있어요. 이게 점점 업그레이드 되어 가고 있기는 해요. 이제 한국에도 이제 본사가 생긴다고 하기도 하고 누락을 받은 적은 단한 번도 없어요. 제품은 다 항상 잘 왔습니다. 점점 빨라지고 있는 것 같아요. 왜냐면 이제 업그레이드 되고 이제 한국 고객들도 이제 많아지고 하다 보니까 점점 더 나아지고 있는 것 같아서 만족을 하고 있고 그만큼 조금 저렴한 가격에 유니크하고 독특한 디자인을 구매를 할수 있는 거는 아주 좋은 것 같아요. 정말 다양합니다. 이 바지도 제가 런던 가기 전에 구매를 해서 잘 입었던 그런 바지인데 되게 특이하면서 예쁜 그런 제품들을 확실히 알리에서는 많이 볼 수가 있어요. 이미 난또 장바구니에 또 많이 담아놨어. 배송비가 또 알리는 다 다르거든요. 이런 것도 다한번한 한 번씩 체크해 주시는 게 좋을 것 같고 알리에서 망한 제품은 그렇게 거의 없는 것 같아요. 근데 망하지 않으려면 은 후기를 일단 잘 봐야 됩니다. 이 잠옷을 작을 거야. 이제 예상을 하고 엑스라지를 구매를 했단 말이죠. 근데 아, 너무 작아. 이제 엉덩이가 빡 끼는 거예요. 그래서 알리에서 오는 제품들은 좀 작게 나오는 경우가 많기 때문에 저는 알리에서 구매를 할 때는 사이즈 업을 해서 구매를 하는 편이에요. 내가 원래 입는 사이즈보다 조금 더 사이즈를 크게 주문할 수 있는 걸 추천드릴게요. 어, 제가 또 빈티지를 많이 구매하기도 하고 하는데 번개장터도 아주 좋습니다. 크림도 믿고 구매할 수 있게끔 편한 그런 게 생겼잖아요. 근데 번개장터도 똑같아요. 번개 케어가 있습니다. 그래서 만약에 내가 이거를 구매를 하고 싶은데 어찌됐든 개인 간의 거래니까 아 이게 정품인지 가품인지 많은 생각을 하고 구매를 해야 됐었다면 요새는 이제 정품 검수 완료 그리고 안전결제 수수료까지 안전하게 제품을 받을 수 있는 거라 제품이 정품인지 검수를 다 해주는 그런 서비스들이 많이 생겼잖아요. 그래서 이건 이 제품도 제가 빈티지로 구입을 한 건데 문의가 정말 많았었는데 따로 비용을 내고 이제 정품 검수를 받고 구매를 했습니다. 번개당터 베스티엘의 콜렉티브 저는 여기 앱을 통해서 샤넬 빈티지 제품을 구매를 했거든요. 찾기 어려운 그런 제품들을 구매할 때 정말 전 세계적으로 볼수 있는 앱이고 이렇게 상품 설명이 자세하게 들어가져 있고 상세 정보도 나와요. 등록일, 상품의 위치가 어디 있는지 다 떠요. 이렇게 미국 등급도 나와요. 그래서 그때 이 샤넬 부츠를 여기 베스트 에르 콜렉티브에서 구매를 했었어요. 이런 부츠. 이거는 A등급. 아주 좋은. 이렇게. 베스트 에르 콜렉티브에서도 어, 잘만 찾는다면 은 정말 이쁘고 희소성 있는 아이템을 저렴하게 구매를 할 수가 있답니다. 그리고 여기도 유명한 후르츠 패밀리. 짠. 후르츠. 요. 미네톤 컵 부츠를 구매를 했었습니다. 이제 이런 식으로 되게 다양하게 들어가져 있거든요. 후르츠 패밀리는 조금 판매하시는 분들의 가격이 늘 높게 판매를 하는 편인 것 같아요. 그렇다고 제가 받았던 상품의 상태가 그렇게 좋지는 않았었는데 판매자님이 이제 다 다른 거기 때문에 잘 한번 체크를 하고 구매를 하시는 걸 추천드리겠지만 저는 후르츠 패밀리에서 그렇게 많이 구매하는 편은 아니고 내가 진짜 찾는 게 없을 때 이제 그때 한번 들어가서 구매를 하는 편이에요. 그리고 여기서도 제가 최근에 너무 구매를 하고 싶었던 카메라 있잖아요. 카메라도 여기에서 많이 팔더라고 빈티지 카메라. 이런 스타일. 근데 저는 이상하게 여기서 구매를 하려고 하면 은 시술을 많이 당했어. 판매를 안 하실 건가 봐. 그래서 프루츠 패밀리도 좋긴 하지만 가장 편리하고 빨리 구매를 할수 있는 거는 번개 장터에서 번개 케어를 받고 그리고 또 돈을 추가를 하면 은 이제 크리닝까지 해주시는 그런 서비스가 있더라고요. 크림은 너무 유명하죠. 크림도 자주 봅니다. 크림의 가장 큰 장점은 이제 이렇게 날마다 판매된 가격이 다 나오기 때문에 이런 거를 조금 더 편리하게 구매할 수 있는 점 내가 구하지 못한 제품들을 미셀가로 이제 금액을 더 주고 구매하는 거지만 내가 원하는 상품을 살수 있는 그런 장점이 있죠. 그리고 마지막으로 제가 추천드리는 앱이 앱이 아니라 사이트입니다. 제가 요새 가장 최근에 빠진 최애 브랜드라고 할수 있어요. 울드런들이랑 저는 퍼플릭에서 구매를 많이 합니다. 편집샵 같은 사이트거든요. 제가 가장 최근에 올렸던 이 
이 옷이 원진 스튜디오라고 이제 중국 브랜드로 알고 있는데 원래는 여기 거를 구매할 수 있는 그런 사이트나 앱 같은 게 많이 없었는데 이제 연예인분들도 많이 입으시고 하니까 이제 많이 들어가 있기는 한데 원진 스튜디오라고 이렇게 검색을 했을 때 올드런들이 나오고 그런 다음에 제가 많이 구매를 한다고 했던 퍼플릭이 나옵니다. 저는 최근에 여기서 베이지 컬러를 샀는데 너무 예쁜 거예요. 그래가지고 차코라고 그레이를 더 샀단 말이지. 이옷 진짜 너무 예뻐. 핏이 진짜 미쳤어요. 근데 안 그래도 아까 연락이 왔더라고. 배송을 시작했다고. 또 있어요, 여러분들. 제가 현대카드 너무 좋다고 했잖아요. 근데 제가 작년 11월부터 카드를 이제 바꿨어요. 그래서 지금 이 카드를 쓰고 있는데 이거는 현대 030이라는 카드입니다. 대한항공 030이라는 카드인데 이게 대한항공 030, 070, 150, 더 버스트 뭐 이렇게 나옵니다. 근데 저는 연회비가 가장 적은 이 030 카드로 했는데 연회비는 3만 원이고 진짜 좋아요, 여러분들. 생각이 돼도 꼭 썼으면 좋겠어요. 어차피 내가 쓰는 거만큼 이제 적립이 돼서 쓸수 있으면 너무 좋잖아요. 뭐 카드를 바꿔가지고 마일리지를 채워서 뭐 해외를 갔다더라 뭐 이런 얘기도 많이 듣긴 했는데 카드를 만들거나 하진 않았는데 그런 얘기가 계속 들려오니까 한국 마일리지가 쌓이는 그런 카드를 써봐야 되겠다. 이제 5개월 정도 쓰고 있는데 마일리지가 곰방곰방 쌓이더라고요. 써야 되는 금액을 이제 또 쓰면 은 웰컴 보너스도 주고 막 이런 혜택이 되게 많거든요. 그래서 결론은 제 마일리지가 5만 마일리지가 되었어요. 일본 왕복은 3만 5천 마일리지면 이제 갔다 올수 있고 장거리 뭐 미국이나 유럽이나 7만 5천 마일리지 정도면 은 이제 왔다 갔다 할수 있거든요. 내가 돈을 어차피 쓸 거면 은 혜택을 챙기면서 쓰는 게 너무 좋으니까 그래서 저는 이번에 목표가 마일리지 모아서 비행기를 한번 타보는 게 목표거든요. 너무 만족을 하면서 사용을 하고 있어가지고 이제 막 친구 만나면 은야너 이거 이 카드 만들어라 이 카드 만들어서 쓰면 너무 좋다. 그래서 이제 얘기를 하고 다니는 그 주제 중에 하나가 이 카드란 말이죠. 나중에 이제 이 마일리지로 이제 가게 되면 은 생강이들한테도 이제 보여줄게요. 이거에 좀 뭔가 중요성을 모르고 이제 정립도 다안 하고 막 이랬단 말이에요. 근데 소비는 현명한 소비를 하는 게 만족스럽고 좋더라고요. 저희 오늘 영상은 여기까지고 그러면 저는 이만 안녕.